Dear students, in this lecture we shall learn about the difference and the relevance of discrete and continuous growth rates. हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा ज्यादा प्रिवेल करता है इन आवर इकोनॉमिक एनालिसिस और हम किसको यूज कर सकते हैं लेट एस सी लेट एस हैव सम फ्यू लाइन्स टू रीड एंड इट सेज दैट यूजली द इकोनॉमिक सिचुएशन दे हैव यू नो कंटिन्यूस बेसिस पे उनके अंदर ग्रोथ रेट्स या वेरिएबल्स नहीं पाए जाते जो कि हम मैथमेटिक्स में ज्यूम करते हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स दे अडॉप्ट ईच एंड एवरी वैल्यू इन दी रेंज हाउ एवर इन इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा जरूरी नहीं कि हो इवन जो केस हम अक्सर कंटिन्यूस हवाले से स्टडी करते हैं जो कि इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का केस है वो भी प्योरली इस नेचर का नहीं है इट माइट बी डिस्क्रीट बट वट कैन वी डू नाउ शुड वी से सारे वेरिएबल्स डिस्क्रीट मैनर में एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूस की जो मेथडोलॉजी है क्या हम वो यूज नहीं कर सकते नो वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू क्रिएट इक्विवेलेंस अगर वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं देन वी कैन यूज दी मेथडोलॉजी इंटरचेंजेबली तो अब हम देखने जा रहे हैं कि आर दे इक्विवेलेंट लेट एस सी नाउ दिस इज अ सीरीज ऑफ वैल्यूज आप देख सकते हैं ए इंटू वन प्लस आई होल रेस टू दार जीरो इट शोज प्रिंसिपल एट दिस पॉइंट इन टाइम दिस इज टाइम इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स इट इज नाउ कोई टाइम गुजरा नहीं है अभी सो दिस इज दी फर्स्ट वैल्यू वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल नाउ एंड आफ्टर वन टाइम पीरियड वो एक साल हो सकता है मोर मोस्ट लाइकली द वैल्यू ऑफ दैट प्रिंसिपल विल बिकम दिस जो कि मैंने हाईलाइट किया दो साल के बाद एक और वैल्यू होगी और तीन के तीन साल के बाद एंड सो ऑन सो आपने देखा ये जो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का बिहेवियर है ये इट इज मोर टूवर्ड्स डिस्क्रीट बिहेवियर इसमें सारी वैल्यूज अडॉप्ट नहीं हो रही देर आर बिग जम्प्स देर इज वन ईयर इन्वॉल्व इन इट सो देर आर नो फ्रैक्शन राइट फ्रॉम जीरो टू वन टू थ्री सो देर फोर वी आर इंक्लाइन टू थिंक दैट इट माइट बी डिस्क्रीट फिनोमिन कंटिन्यूस नहीं है ये so what we are trying to do is that we are trying to make an assumption वो assumption ये है कि हम इस वन प्लस आई को जो कि बार बार अपियर हो रहा है जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी उसको हम एक नाम दे दें जो कि बी हमने तजवीज किया बी इज इक्वल टू वन प्लस आई या आप देख सकते हैं हमने एज्यूम किया उसके बाद बी की खसूसियत बताना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू कैसी होगी बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल क्योंकि B इज इक्वल टू वन प्लस आई आई है इंटरेस्ट रेट जब हम बात करते हैं रेट की इट इज इन परसेंटेज टर्म्स यानी कि ये वन से लेस होगी फॉर एग्जाम्पल फाइव परसेंट विल बी इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव विच इज लेस देन वन और अगर ये नेगेटिव हो तो वन प्लस ब्रैकेट में माइनस पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो फाइव विल स्टिल बी अ पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू नहीं बनेगी इसीलिए वी कैन से that b will be greater than zero it will be a positive value because i jo hai wo less hai zero se even if agar ye zero se less bhi ho to phir bhi ye hoga kyunki i one se less hi hoga aur jab hum one se uska difference lenge to wo one ko kisi fraction mein tabdeel kar dega lekin one ko negative nahi karega so after understanding this small thing we can go ahead and we can also transform this usual base into natural base jo ki aapko pata hai e se represent ki jati hai uske liye aapko alpha si chang ki book ka section number 10.4 dekhna hoga jisko humne thoda sa explain kiya and it says that hum a b raised to the power t ko compare karenge natural exponent wale function ke sath jiski standard form highlighted hai हम इन्हें जब कंपेयर करेंगे जैसे हमने देखा बिकॉज यू वांट टू क्रिएट एन इक्विवेलेंस और हम ई e को लाना चाहते हैं तो आपने देखा ए ए से कैंसिल आउट हो सकता है और टी टी से विल बी लेफ्ट विद दिस टर्म और इस टर्म को नाउ वी कैन इक्वेट टू वन प्लस आई क्योंकि बी वन प्लस आई के भी बराबर है सो हमने इन तीनों चीजों को इकट्ठा लिखा और ये इक्विवेलेंस नोट कर लिया इसको मद्देनजर रखते हुए वी कैन से दैट सिंस दीज थ्री आर इक्वल तो हम वन प्लस आई की जगह बी भी लिख सकते हैं 
और वन प्लस आई की जगह हम ई रेस्टू द पार आर भी लिख सकते हैं वे टी विल रिमेन एज इट इज सो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई और वो इक्विवेलेंस क्रिएट कर रही है डिस्क्रीट केस के और कंटिन्यूस के अंदर एक्सपोनेंशियल uh, बेस और फिर नेचुरल एक्सपोनेंशियल बेस के दरमियान ये जो तीन वैल्यूज हैं आप खुद सब्सटीट्यूट करके देखिएगा टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज सिफर एक दो और आप इसे आगे लेके जा सकते हैं सोन का निशान है और आप देखेंगे इसका जो जवाब आ रहा है वो ऐसे बिल्ड हो रहा है विच इज क्वाइट इंट्यूटिव ए है उसके बाद ए रेस ए इंटू ई रेस टू दर आर एंड देन सो ऑन सो वट वी हैव लर्न हेयर इज दैट यूजली द फिनोमिना दैट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स दे आर नॉट नेसेसरली प्योरली कंटिन्यूस वो डिस्क्रीट नेचर में ज्यादा होते हैं बट स्टिल हम उसमें कंटिन्यूस मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट जिसे हमने साबित किया थैंक यू